少自由的奔跑，这一秒有了你真好。快乐的日子一天一天欢笑，每一秒都有不一样的心跳。这美好穿过了云霄，让上天都知道，这是我们甜蜜的。前再提到小蛮呢，你也不配。我知道我不配，可是你知道吗？我喜欢小蛮，从我看到他的第一眼开始，我就喜欢这个孩子了。我跟你一样喜欢他，因为有一次我问他，你知道七毛钱有什么用吗？他跟我说，七毛钱可以做很多很多的事情。七毛钱可以买七个生煎包，让一家人都吃饱饭，还可以买七毛菜的种子，种在家里的院子里，可以吃很久呢。七毛钱还可以，他还可以存下来，不管是一天存一点，还是一个月存一点，存多了以后，就可以让弟弟妹妹上学，让他们识字，这样。他们以后活得也可以自信一点。开始我还以为他是跟我说着玩的，没想到他真的有弟弟妹妹。也没有想到他跟我说的那些例子，就是他们家过的日子，是吗，彩妈？所以我来。我就想问你，小曼是不是有这样一个存钱的罐子？如果有，如果你不介意的话，能让我看看吗？我知道你想念小曼，可是我也和你一样，我也想她。我真的恨我自己，真是对不起。我心里比你更难受，彩妈。如果真的有那个他为弟弟妹妹存钱的罐子，你能让我看一下吗？这么沉，要存多久才能够圆小蛮的梦？可是小林、小玉走了，再也不会回来，小蛮的梦。
，原不了你。夫人，请喝茶。谢谢你，彩妈，你让我进来。小曼的事，真的对不起。彩妈，请您一定要相信夫人的诚意。夫人当时确实有不得已的苦衷，所以才让你受到了莫大的委屈。可是后来小曼的事情，的确是夫人始料未及的。其实。当夫人一得知小梅要去巡捕房自首，还特地派了大少爷和杨总管赶到巡捕房前去阻止。可是没想到晚了一步。你说的都是真的吗？啊，彩妈，都没说的都没错。哎，还有件事儿，其实那天二夫人已经知道小曼去自首了，可是呢，她想反悔，不肯放了你。要不是大夫人开了口，你现在恐怕还被关在大夫呢。因为我知道大夫人的心意，所以带她来看你的。原来，大夫人的心不是铁打的，彩妈，真的是我不对。我今天来登门拜访，就是来请求你的原谅，还要弥补我的过失。如果你不嫌弃的话，我希望你还是能够回到戴家。哎，我是不可能再回戴家了。我这人这么倒霉，我怎么知道下次会发生什么更倒霉的事啊？你还是不愿意原谅我，哎，没什么好原谅不原谅的啦。哎呀，我这个人呐，没什么长处的了。我就是啊，不爱记仇。呃，人家放了我的话呢，只要跟我道个歉，我就没事了，扯平了。今天夫人既然亲自给我道歉呢，我就没什么好计较的了。只是夫人，拜托你不要再叫我原谅了，好不好？我这样很不习惯呢。夫人。谢谢你的好意，我是不可能再回戴家了。不过，有什么话，直说无妨。夫人，你如果真的是有心帮我的话，我拜托你，想个办法，帮我救小蛮，好不好？不能说帮，这是戴家应该做的。我儿子问天现在已经成了小蛮的辩护律师，他一定会想办法救他，让他无罪开释。啊啊啊！太好了，那太好了，太好了！啊，金龙，小蛮没事了，小蛮没事了，小蛮没事了。我听见了，有大少爷帮忙，小蛮的胜算肯定不小。谢谢您，谢谢您帮忙，谢谢，谢谢，谢谢了，谢谢，谢谢了，谢谢了，我承受不起啊，谢谢，谢谢你，谢谢。露脸啦！他刚刚出来，小的暗中追查他另有一个藏身住处。他白天不出来，晚上才出来买点东西，而且他特别小心，随时提防有人跟踪。大人，该出手了吧？急什么？嗯。给我盯死他！你就这么盯？为什么不当场逮捕他？报告夫人，小的有个疑惑一直未解，就是刘小芳，他明知道我们已经在租界布下了天罗地网，他还是不肯离开租界呀。你的意思是？小的怀疑
他还是不死心，他还是要对付老爷子呀。哼，既然这样，你就应该及早逮捕他才是啊。哎，报告二夫人，请您放心，我一定会保护好老爷子的安全。至于那个刘小芳嘛，她现在已经是瓮中之鳖，手到擒来。我想现在不宜打草惊蛇，小的想把他幕后的主使者一并抓出来。原来是这样，哼！这个刘小芳，我平常待她不薄，居然敢背叛我，可见她背后来头不小。我倒想知道是何方神圣。嗯、四爷，辛苦了。哎，这多不好意思啊！哎，麻烦四爷，在下次行动之前通知我一声。哦，杨某人一定亲手抓住这个叛徒。一定一定。严小蛮，有人要见你，来吧，跟我走。小蛮，你该不会不认识我了吧？二少爷，你怎么来了？我这次来，是想告诉你，我娘她不是凶手。她告诉你的？是。她说你就信，那我怎么会在这巡捕房啊？我也不知道该怎么跟你解释，反正我娘就不是凶手。当然了，你们是母子嘛，你当然应该相信她了。可是我问你，凶手不是你娘，还能有谁？好了，先别说这个事儿了。小蛮，我这次过来，是想倾尽全力的救你出去。我娘跟领事大人还有几位法官都熟，只要他肯出面，让他们网开一面，你就一定可以出狱的。我告诉你，既然我已经进了这巡捕房，我就不怕死。我这次的愿望其实很简单，要么我就昂首阔步的走出去，要么你们就判我绞刑好了。你们代家的关系，你自己留着用吧。哎，小蛮，小蛮，你骂得好，骂得对。我们代家做了那么多对不起你的事情，你是应该骂。但是我想让你知道，我这次这么急的救你出去，是因为我希望你出狱的那一天，我可以在门口等着你。小蛮。我是真心喜欢你，我大哥没跟你提过这事情吗？他说过，那就好了。二少爷，小蛮，我知道，我在这个时候问这种话，实在是不合时宜的。但是你知道，我这个人就是急性子，喜欢打破砂锅问到底。我不在乎你坐没坐过牢，我也不在乎别人怎么说你，我只在乎我们是不是能够在一起。小蛮，你给我一个答案，回答我好不好？对不起，我不能接受你。为什么？因为，因为我已经有喜欢的人了。告诉我，那个人是谁？我认不认识？啊？那个人是你大哥，戴文天。天哥，这些资料我越看越胆战心惊，心里一点胜算都没有。明天就要开庭了，你打算怎么替小曼辩护啊
我们现在的确缺少强而有力的证据替小蛮翻案，所以现在只剩下一条路可走了。一条路？哪条路啊？主公猪捕头。主公猪捕头，什么意思啊？你还记得法律课上我们学过的毒果树理论吗？当然记得啊！毒果树理论就是说，如果果树有毒，那么结出来的果实也必然有毒。运用在法律上，就是说，如果用非法手段取得的证据，那么连证据本身也是不合法的，所以不得采用，也不得作为呈堂证供。没错，所以只要能够证明猪捕头是通过行求的手段非法取供，我们就可以推翻小蛮的那份口供了。可是，那不就得抓紧了猪捕头，穷追猛打？问天哥，猪捕头是个什么样的人？你心里最清楚。万一我们把他惹急了，他反击，那怎么办呢？我也知道你说的这一点，但我还没有想到其他什么好办法。问天哥，难道你忘了他是怎么警告你的？你这是在挑战他作为执法人员的威信。如果你让他觉得你想毁他，那么他也会毁了你的。小霞，你说的这些我不是不明白，我也不想玉石俱焚，我只想让他知难而退。同样的，猪捕头在官场混了那么久，这个道理他不会不明白的。文天哥，你这是要去哪儿啊？我们现在没有什么时间了，我们一定要做一些安排，传唤一些证人。嗯。君涛，君涛，你怎么来了？君涛，我有件事情要问你。啊，我先去给君涛倒点水喝，你们先聊啊。嗯。啊，里面说吧。我跟小蛮表白了，你知道他是怎么回答我的？他跟我说对不起，他不能接受我的这份感情。他跟我说，他喜欢的那个人就是你，你为什么要一直骗我？你到底想隐瞒到什么时候？你要虚伪到什么时候？小蛮比你诚实多了，他喜欢你就是喜欢你，没有什么可隐瞒的。可是你呢？你是真心喜欢小蛮吗？你要是真心喜欢他的话，你为什么不告诉我？你为什么不告诉我，大哥？你是一个绝顶聪明的人，这次你又想使什么花招了？你要救小蛮，你到底是真心喜欢他，还是为了要赎罪呢？你要是真心喜欢他，为什么不告诉他真正的杀人凶手是谁？你要是为了要赎罪，为什么还要骗取他的感情？你根本没有资格爱他。对，我是没有资格爱他。你刚才说我说的一点都没有错，我虚伪，我是一个伪君子，我甚至不敢面对他，告诉他杀人凶手就是我娘。你刚才说的那些，我早就想过很多次了，但是我别无选择。小蛮喜欢我，信任我。甚至期待我能帮他无罪获释。其实我只要告诉他，杀人凶手是我娘，他就无罪了。俊涛，这对小蛮有多残忍？你以为我不想吗？可是我不能想，也不敢想。我现在唯一能做的，就是全心全意替他辩护，替他打赢这场官司。其实我早就想清楚了。官司一旦打赢了，我也就会失去他。我不是早就跟你说过的吗？我已经做了最坏的打算。总有一天，我会失去这份友谊。但是我希望，你还能够有小蛮这个朋友。不会想舍弃这段感情吧？你不要再问小蛮喜不喜欢我，这一点都不重要
，重要的是，在于你怎么做。我跟小满真的不可能了，但是你，你可以娘，听说你又跑出去了。我找小蛮去了。你找他做什么？娘，我想请您帮帮忙，可不可以让小蛮无罪获释啊？你在说什么呀？那丫头，打从进了戴家就对我充满了敌意。哎，他还老说我是毒害他弟妹的凶手，我凭什么帮他？原因很简单，就是。我不想让他成为咱们戴家的戴罪羔羊。你可以去找大娘，何必找我？娘，我知道你跟领事大人熟，又认识几位法官，只要您出面啊，这事情啊一定能摆平的。哼，这个事情啊，万众瞩目，我可没那本事。娘，您不试试怎么会知道？您就试一试呗。这事情唯有仰赖您才会有转机。奇怪了，小蛮那个丫头跟我们非亲非故的，她还打伤过你，你干嘛要救她？我你呀、啊，就是烂好人，瞎同情。我不是同情，我是要救她。为什么呢？因为我喜欢她。胡说些什么呀你？我没有开玩笑，我是认真的。你怎么会喜欢那样的丫头啊？哎呦，喜欢就喜欢呗，哪有那么多为什么呀？娘，你就帮帮我救救她吧。你有没有搞错？她是个杀人犯。你明知道她不是的。哼，这全世界都知道她是。娘，所以才要请您还她清白。够了，那个野丫头一点都不适合你。再说他们家又没钱，日后对你没什么帮助。她那个女孩啊，就跟她名字一样，刁蛮的不得了。以后谁娶到她，谁活该倒大霉。娘，那是您对她的误解。行啊，待会儿我会陪你爹参加一个宴会，这事儿就到此为止。我既不想听，也不想再讨论下去。总之，我不同意。娘。夫人，您就别生气了，真搞不懂，这小蛮有什么好的？二少爷怎么会看上他呢？幸亏夫人当机立断，让二少爷死了心，否则啊，那丫头是卖花女出身的，哪配得上二少爷呀？你啊，卖花你怎么样？出身不好又怎么样？难道你认为我配不上老爷？珠儿说错话了，真是该死，真是该死，珠儿真的没那个意思啊。接戴庆豪老爷子家。喂
。杨总管吗？我是朱捕头，请问今天晚上带老爷子有什么行程啊？哎，哦，什么？上海商会。玩的开心啊！我是没了。干，干杯！您今天真漂亮。生意辛苦啊！现在我们来干杯，干杯！是啊，哦，哎，这一桌兄弟大兄弟多多照顾啊！干杯！来来来来来，就是啊，来来来，就是啊，就是啊。哎，多谢多谢。刘秘书。啊，你好。走吧。没关系，还有机会。杨叔，你这要带我去哪儿啊？这个时候，你说去哪儿最安全呢？停车，请出示你的证件。后面那个是二夫人。别害怕，这里存放的都是顶级的食材，只有我有钥匙。你就踏踏实实的待在这儿，等我的指令。我的钱呢？你的钱我早就准备好了，事成之后一分也不会少。你该不会是想让我在这宅子里出手吧？好了，你就别问那么多。好好的待在这儿，等我的指令。老爷，嗯，二夫人，喝杯茶，来压惊。朱捕头，今天幸亏你，老爷和二夫人才会平安无事。哪里哪里，可我还不能感激你。我希望你能够在三天之内抓到刘小芳，要不然的话，我就请郭市长命令警政厅接手。到时候
，我看你巡捕房的面子往哪儿搁？夫人放心，呃，这个刘小芳她是逃不掉的，小的一定在三日之内将她捉拿归案，生要见人，死要见尸。我看你今天还是老实一点，否则我一枪毙了你。朱头四，你最好对我好一点。我对你还不够好吗？其实我上次能够逃走呢，不是因为我有什么万能钥匙。什么？如果你丢钥匙这种事情让那么多的记者知道的话，会不会不太好呢？少废话，押上去。哼，开枪。朱大人，哪儿那么多事儿啊？嗯，哎，死丫头，开车！是。本案开始审理。请原告、检察官说明。经查，嫌犯严小蛮以剧毒砒霜毒害弟弟严小雷、妹妹严小玉，罪证确凿。经拘提后，嫌犯对其所犯罪行坦诚不讳。现在就请巡捕房朱捕头说明此案。朱捕头，请。庭上。罪犯严小蛮的确是犯下了滔天的罪行，他竟然用掺有砒霜的毒包子毒害自己的亲弟妹呀！这是一种什么样的行为呀？啊，这种行为简直就是令人发指，对所犯罪行毫无悔意，请庭上处以极刑，以匡正社会风气。现在，请被告律师说明。庭上，请允许本席上前询问我的当事人严小蛮。请吧。严小蛮，朱捕头刚才所说的，是否属实？不，他说的全是谎话。我不是凶手，更不可能害死自己的弟弟妹妹。我就知道他不会承认的。肃静，戴律师继续。庭上，我可以借用一下那份口供吗？严小蛮，你说你无罪，那么这份朱捕头出示的口供是怎么回事？这最后一页的签名，是你亲自画押的吧？是我画的押，没错。既然是这样。你为什么又不肯承认你是杀人凶手了呢？我当时根本搞不清楚状况，不明就里的。我画押的时候，根本不知道上面写的是什么。严小蛮，这事关你的生死，攸关你的清白。我想请你坦诚的说明，你是不清楚这份口供上的内容就画押了呢，还是因为当时并非出于你的自由意志，被迫画押？戴律师。你这是什么意思？我的意思是说，你并非出于你的自由意志，而且，请你坦诚的说明，你在巡捕房的时候是否遭到了非法逼供？哦，哎，你说，你说，抗议！这绝对是对原告不实的指控。肃静！抗议成立，戴律师，本人主持的法庭不允许危言耸听。听上。本席绝非危言耸听，本席坚持就他是否遭到非法逼供的问题询问我的当事人，因为这事关法律的公正。好，你继续。谢谢庭上。严小蛮，请你立刻说明你在巡捕房的时候是否遭到非法逼供。行。当时我进巡捕房的时候，他们明明知道我是无辜的，还硬让我认罪，我当然不肯了。于是。他们就把我的养母财妈
，抓到巡捕房来，当着我的面对他用刑，所以，我只好认罪，只好画押。因为我如果不这样做的话，他们就会当着我的面，把财妈折磨死。那天行囚的人，总共有四五个，他们长的样子我全都记得。其中一位，就是现在坐在这里的。朱四，呃，别吵完，有胡说八道。听上，您别听被告的狡辩之词，我没有请求，我没有。肃静，肃静。夫人，起风了，小心着凉。我们还是回屋去吧，回屋等也是一样的。比起法庭内的消杀，这点风算什么？如果这风能吹回好消息，我宁愿在这儿吹着。庭上，对于朱捕头的控诉，本席可以理解。但是，既然被告严小蛮已经正式的向法庭提出了控诉，我还想请庭上重视被告的供词。戴律师。你希望怎么做？说清楚。按照毒果树理论，巡捕房朱捕头等人对严小蛮的养母进行不法行求，非法逼供，因而取得的口供不能作为呈堂证供。本席想援引毒果树理论，就被告之口供是否成立以及是否具有证据力进行程序答辩。戴律师，我希望你不是为了替被告脱罪，这才刻意提出程序问题，扰乱视听，否则。你担心背上蔑视法庭以及诬告执法人员的罪名？庭上，本席既未蔑视法庭，也没有诬告巡捕房。你的证据在哪里？本席没有证据，但是我有十一位证人。呃，让他们进来。小曼，你看谁来了？你的朋友，你的长辈，弟弟妹妹。财妈，他们都不曾忘记你。哦。庭上，这十一位证人的确都是被告的关系人，他们每一位都很清楚巡捕房的办事手法，有的被取缔过，有的被拘捕过。对于朱捕头办事的作风，他们比谁都清楚。哪一个先来？我来。我叫石敬龙。是代家护院。俗话说得好，人不犯我，我不犯人。可这个猪捕头却天天犯我。庭上，我的证人已经很清楚地说明了猪捕头刑求逼供的过程，本席也无需再说什么，请庭上明察。本庭宣布，本案择期再审，在审之前，需先判定严小曼的口供是否具有证据力，是否足以作为呈堂证供。戴律师，我不喜欢意外。也不喜欢惊喜。今天，我只是暂时接受你的异议，但并不表示我已经接受了你的观点。光是靠着那些证人的证词，就想推翻严小蛮的口供，你的证据力肯定不够。庭上，您的意思是？我要求你，务必找出严小蛮的养母。遭到刑求的直接证据，否则，严小曼的口供还是可以当作呈堂证供。庭上，我对你已经够客气的了，这件事用不着再讨论了，就这样吧。
，大哥，你就别担心了。你知道吧？你今天的表现可算是一鸣惊人。你没看到旁听席上大家的反应吗？全都在为你叫好。而且，你今天已经说服了法官，我相信接下来你一定能打赢这场官司的。法庭上的辩护最讲求证据。本来我希望今天这一击能够让法官接受这一切。现在看来，他并不接受。他希望我能够拿出行求的直接证据。你告诉我，我上哪儿去找？如果我有的话，岂不早就拿出来了？那你的意思是说，接下来你没有把握打赢这场官司？我真的没有想到，事情会这么严重。戴文天，你想整死我是不是？朱捕头，您先别生气，我先去给您倒杯茶。哼，戴律师，你可真是不知好歹啊！我一心维护你母亲，维护你们戴家，甚至冒着失职的危险，把你们戴家的罪过掩饰的完美无缺。可是你呢？你给我耍阴的。好。我就舍命陪君子，陪你玩到底。接下来，别怪我心狠手辣。你这是什么意思？哼！你小蛮，隐藏身份，躲进你们戴家，有多久了？不是一天两天了吧？知情不报，窝藏罪犯，戴律师。这种事情要是张扬出去的话，别说是你律师的资格，恐怕你还得进去吃牢饭。够了，朱捕头，你休想威胁到我大哥。这件事情上，你自己做的也有瑕疵。要不是你严刑逼供，事情也不会走到这个地步。这件案子最大的瑕疵是什么？你们最清楚。你不应该把这个罪名扣在一个无辜的人身上。严小蛮与你无冤无仇，你何必苦苦相逼？哼，逼他的人不是我